ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது எரால் ஆம்லேட் எரால் ஆம்லேட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் நான் ஒரு ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மல்லித்தலை ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் வெங்காயம் சாப்பரில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ எறா அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் எல்லாம் கால் கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் எறா வைப்பிட்டு கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிப்போம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம அந்த எறாவை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிப்போம் இப்போ ரெண்டு முட்டையும் இந்த முட்டையை எறாவோட சேர்த்துப்போம் இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாயும் மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க இப்போ வெங்காயம் பாதி வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அதனால் பாதி வெங்காயத்தை சேர்த்துப்போம் இப்போ தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ஒரு ஒரு திக்கான பதத்துக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் சேர்த்துப்போம் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து இப்போ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரப்பி விடுங்க ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் எண்ணெய் இழுக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியான பதமாக இருந்தால் எண்ணெய் இழுக்காது பாருங்கள் நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி வருது பாருங்கள் ஒரு ஆயில் கூட இருக்காது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் காணோன்னு திருப்பி விட்டுக்குங்க ரெண்டு சைடையும் திருப்பி விட்டு திருப்பி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க வெந்துடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ திரும்பியும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் நான் ஆயில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு சைஸுக்கு போட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ செவந்து வந்தோடனே நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இறால் குழம்புக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியானது பாருங்கள் வெந்துருச்சு திருப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சர்மிலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்யூ